。十九世纪下半叶，随着明治维新运动的开展，日本迅速西化，西方女性主义思想也一同传入了日本。二十世纪七十年代，欧美国家爆发了激进的女性主义运动，日本女人也不甘落后，成立了妇女自由等激进的女性解放组织。也正是在这一时期，一部分思想得以解放的日本女人放下了矜持，开始审视自我。然后，她们就发现，女人并非只能成为男人的欲望，女人也是拥有欲望的。于是，她们以耽美为阵地。开启了女性凝视和消费男色的新世界的大门。大家好，我是小明，订阅我的频道，丰富你的精神世界。日行一善，财源不断，一定要点赞留言哦。很多人以为耽美指的就是男同性恋题材，但事实并非如此。耽美主义原本并不是一种题材，而是一种艺术风格，是浪漫主义的一个分支。浪漫主义起源于18世纪的欧洲。浪漫主义艺术的最大特点是在描绘现实的基础上融入强烈的个人情感，用强烈的感情去渲染描绘的对象，营造出浓郁的氛围感，从而震撼读者与观众，使之产生强烈的情感共鸣。浪漫主义艺术家们的作品总是带给人一种崇高伟大的美感。但是到了十九世纪，一部分艺术家却对这种审美提出了异议。嗯，他们认为啊，艺术的使命在于为人类提供感官上的愉悦，而不是为了传递某种道德或教化。于是呢，他们剔除了浪漫主义中崇高伟大的部分，用浪漫主义的手法去表现一些违背传统道德观念的主题。就这样，唯美主义诞生了。我们频道之前介绍过的爱尔兰作家奥斯卡·王尔德，正是唯美主义的代表人物之一。其作品总是充满享乐主义与悲观主义两种情绪，残酷而美丽，美而不道德。19世纪末，唯美主义传入了日本，用日本汉字写作“耽美主义”。没错，这就是“耽美”一词的由来。所以啊，耽美主义一开始指的就是唯美主义这种艺术风格。那么耽美是怎么跟男同性恋扯上关系的呢？其实很简单，唯美主义代表人物王尔德正是一个同性恋，作品呢也表现出明显的同性恋倾向，难免会对其他唯美主义创作者产生影响。另外，唯美主义的核心理念不是美而不道德吗？爱情是美丽的，同性关系则是不道德的，所以同性之间的爱情不就是典型的美而不道德吗？哦，就这样。同性恋题材成了唯美主义作家创作时的首选，所以耽美主义其实是唯美主义的一个分支。如果给耽美主义下一个定义，那就是以男同性恋为题材的唯美主义作品。一九六一年，日本女作家森茉莉发表了短篇小说《恋人们的森林》，成为了日本耽美小说的开山之作。《恋人们的森林》是一个典型的王尔德式的作品。描绘了一个英俊的中年男人与漂亮少年之间残酷而美丽的爱情故事。小说中，两个男人一边和迷恋自己的异性保持着肉体关系，一面在一起纵情地享受同性不伦之恋，直到英俊的中年男人被气急败坏的异性情人开枪打死。《恋人们的森林》集中体现了耽美主义艺术的特点，男同性恋题材。融合享乐主义和悲观主义两种情节，美而不道德，结局残酷。所以呢，它是一部典型的耽美主义作品。但是后来，耽美主义逐渐跟另一个概念混淆在了一起，那就是 BL 文化。BL 是 Boys Love 的简写，指的是女性创作的以男同性恋为题材的作品。从定义可以看出，耽美主义和 BL 文化其实是两个完全不同的概念。耽美是一种艺术风格。BL 则是一种题材，融合享乐主义与悲观主义，美而不道德，结局残酷的这种风格的同性恋作品才是耽美，而 BL 则没什么固定的风格，不管是古典主义、象征主义还是唯美主义，只要是女人创作的表现男同性恋题材的作品，那就是 BL。那么这两个概念为什么逐渐混淆在了一起呢？主要原因有两个。一是随着时代的发展，同性恋已经不属于不道德的范畴了。你再想达到美而不道德的境界，那起码得是小妈文学这个级别的才行了。所以耽美主义已经没有多少发挥空间了。二是耽美主义作品啊，本身就和 BL 文化高度重合，就比如《恋人们的森林》，它就既符合耽美的定义，也符合 BL 的定义。
。所以现在啊，耽美和 BL 两个词就已经完全通用了，怎么讲都可以。那接下来呢，我也就直接用“耽美”这个词来指代 BL 了，给大家简单梳理一下整个耽美文化的发展史。Nice、首先，耽美文化是怎么出现的呢？我们都知道呀，我们所处的这个社会本质上是个父权制社会，所以自古以来，在审美这个问题上，女人是没有发言权的。什么是美，只能由男人来定义。那男人就认为，男人越阳刚越好，越雄性化越好，就比如史泰龙那种。但是呢，随着女性主义的发展，男人的审美霸权终于遭到了挑战。就比如说我，当我把男人的意见屏蔽掉之后，我就发现我根本就不喜欢阳刚的雄性化的男人，根本就不觉得金肉男有任何的美感，那都是父权制社会强加给我的。当我诚实的面对自己的欲望，我就发现我喜欢的其实是娘炮。耽美文化呀，其实就是这么诞生的。日本是最早接受西方文化的亚洲国家，也是西化程度最高的亚洲国家。于是，在接触到西方的女性主义思想之后，一群日本女人决定不再矜持了，而是把父权制社会强加给女性的那一套东西丢到一边，正视自己内心最真实的欲望，解放自己的思想。然后，他们就发现自己并不喜欢金肉猛男，而是喜欢花美男。发现自己并不喜欢男人雄性的一面，而是喜欢看男人背感。于是呢，他们就去创作这样的作品来满足自己的需求。所以啊，耽美文化其实跟现实中的男同性恋没什么关系，只是女人消费男色的一种手段。二十世纪七十至八十年代是日本女性主义运动蓬勃发展的年代，也是日本耽美文化崛起的年代。在这段时间里，一批昭和二十四年，也就是一九四九年前后出生的女性漫画家横空出世，人称“花枝二十四年组”，代表人物有山岸凉子、秋尾望都等等。他们创作的作品有相当一部分都是耽美作品，而且大受欢迎，这就对男性审美主导的日本漫画市场造成了巨大的冲击。而受这些作品的鼓舞，越来越多的女性抛弃了女德，放下了矜持，加入了消费男色的行列。由于耽美作品毕竟还是少，于是呢，这些女人在看正常向作品时，就会对里面符合自己审美的帅哥下手，幻想他的好兄弟和他搞基，并且呢，在原作的基础上创作一些衍生作品，也就是同人作品。于是呢，日本同人文化就这样兴起了。由于同人作品并不是正规渠道出版的作品，纯粹是出于热爱才创作的，所以很多作品尺度特别大，完全就是小黄书。而这种以黄为主要卖点的作品呢，被称为雅欧乙。所以姐妹们找资源的时候搜这个关键词就行了啊<咳>。言归正传，在同人作品里呢，女人们可以说是彻底放飞自我了，男人对此自然是看不惯的。但是男人们越破防，越诟病他们，这些女人就越兴奋，还自嘲是无可救药的女人，也就是腐女子。那从那之后呢？耽美文化的受众就被称为腐女了。九十年代是日本耽美文化发展的黄金时期，许多著名的耽美作家和作品都出现在这个时期，比如 c l a m 高和宫、尾崎男等等。与此同时呢，随着互联网的普及和全球化趋势，耽美文化也开始在亚洲其他国家和地区扩散，包括中国大陆、台湾、韩国等地。在这些地区呢，耽美文化被吸收、改编和发展，形成了各自的生态。而在欧美国家，同人小说早在七十到八十年代，就随着《星际迷航》《星球大战》等科幻作品的大爆开始兴起了。但是，以女性凝视为核心，以消费男色为导向的耽美文化，也是在二十世纪九十年代随着日本动漫的热播而兴起的。所以，虽然女性主义始于西方，但日本才是耽美文化的万恶之源。不过，洋妞们虽然起步晚，却后来居上，贡献出了 ABO、哨兵向导、支配服从三大设定，为清汤寡水的亚洲耽美圈增加了许多刺激。如果大家对这些冷门知识感兴趣，以后我还可以单独做个视频给大家讲一讲。不止如此啊，由于欧美国家民主自由度高，欧美 BL 如今已经发展到了能和主流文化并驾齐驱的程度。而在保守的亚洲呢，虽然耽美文化的受众数以亿计，也依然只是被主流打压的亚文化，甚至在中国大陆等地区仍然是禁忌题材。在这些国家呢，主流文化打压耽美文化的原因很简单。
，因为耽美文化试图从女性视角重新定义欲望和美学。父权制社会要求男性必须阳刚、雄性化，而腐女呢却推崇花美男。在父权制话语体系中，只有男人拥有欲望，女人只能成为男人的欲望。而腐女们却反其道而行之，成为了一群拥有欲望的女人。男人呢，则成了被消费的对象。在父权制社会中，性与权力是密不可分的。男人在性关系中扮演被动者，乃是奇耻大辱。但腐女呢，却偏偏喜欢看男人被感。所以啊，耽美文化对父权制社会依靠性与欲望建立起的这种权力体系，构成了巨大的威胁。那么主流文化当然要对其进行打压了，但是女性以耽美文化为阵地，和主流文化争夺话语权的战斗，最后一定会胜利的，因为女性解放终究是一股不可逆的历史潮流，而且女性解放最终也必定会把男性一并从父权制社会的捆绑中解放出来，直到让所有非主流小众人士的价值和尊严都得到认可，实现全人类的平等和自由。我们看到，如今这股浪潮已经让很多主流之外的男性获益了。由于女性的应援给了他们足够的勇气和自信，使他们不再 care 父权制社会对男性的要求，彻底放飞自我，可爱的可爱，美丽的美丽，妖孽的妖孽。他们让直男癌嫉妒的两眼发红，把腐朽的爹们吓得瑟瑟发抖，甚至不惜动用国家机器的力量去封锁一个网站，颁布诸如禁止娘炮这样的荒谬政策。权力者们或许以为，只要拳头够大，就能让我们害怕，但这一切只会让我们大笑，因为这些措施恰恰暴露出，恐惧的并不是我们，而是他们。而自古以来，恐惧就是瓦解的开始。Hello， 大家好，我是小明。既然都看到这里了，那就留个言，点个赞再走吧。一个频道要想维持下去，需要一定的流量，所以如果大家喜欢我的内容，还请向别人多多推荐，谢谢，爱你们。